Heute geht es um den Geist einer Frau, die in einem Museum spuken soll. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Spukhaften. Euer Totengräber befindet sich hier in Düsseldorf, um einen Ort zu besuchen, an dem bis heute ein Gespenst umgehen soll. Doch vorher werfe ich noch einen Blick auf das Stadterhebungsmonument, ganz in der Nähe. Dieses Denkmal erinnert an die Schlacht von Warrington. Und diese gilt als wichtiger Punkt zur Verleihung der Stadtrechte an Düsseldorf. Schaut man sich einige Details genauer an, könnte man meinen, die Schlacht wäre gegen Untote geführt worden. Aber zurück zu unserem Gespenst. Direkt hier am Rhein steht der Schlossturm. Das letzte Relikt eines alten Schlosses, das hier einmal stand. Heute ist in diesem Turm ein Museum für Binnenschifffahrt untergebracht. Und während sich draußen alles auf die Fußball-EM konzentriert, habe ich das Museum für mich alleine. In diesem Turm soll ein weiblicher Geist in einem weißen Kleid umgehen. Zeugen berichten von deutlichen Würgemalen am Hals der Erscheinung. Diese Male geben auch den Hinweis darauf, wer hier spuken soll. Herzogin Jakobe von Baden-Baden soll es sein, die des Nachts hier umgeht. Ihr Leben zu erzählen, wäre für dieses Video zu lang. Daher nur so viel. Da ihr Mann, der Herzog, aufgrund geistiger Defizite nicht in der Lage war, ordentlich zu regieren, gab es hier am Hofe viele Intrigen um Macht und Religion. Diese gipfelten darin, dass Herzogin Jakobe unter mehreren Anklagen in diesen Turm in eine Art Hausarrest gesperrt wurde, und man versuchte, die Gerichtsbarkeiten dazu zu bringen, ihr den Prozess zu machen. Als dies misslang, wurde Jakobe am 3. September 1597 plötzlich tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Die Todesursache ist bis heute ungeklärt. Laut Zeugen soll die Leiche jedoch Würgemale aufgezeigt haben. Einige Gerüchte behaupten auch, der Leichnam wäre nach dem Tod noch enthauptet worden. 1872 brannte das Schloss nieder und nur der Südflügel und der Turm blieben erhalten. 1896 wurde auch der Südflügel abgerissen. Der bekannte Dichter Heinrich Heine geht in einem Buch über seine Kindheit aus dem Jahre 1826 auf den Geist ein. Dort steht, Und wir saßen vor der marmornen Statue auf dem Schlossplatz. Auf der einen Seite liegt das alte, verwüstete Schloss, worin es spukt, und nachts eine schwarzseidene Dame ohne Kopf mit langer, rauschender Schleppe herumwandelt. Und wer mir am Anfang des Videos genau zugehört hat, wird sich nun wundern. Schwarzseiden? Hieß es nicht ein weiblicher Geist in einem weißen Kleid? Stimmt, die Hoftracht der Herzogin war in der Tat stets schwarz und anfangs wurde auch die Kleidung des Geistes so beschrieben. Im Laufe der Zeit sahen die Zeugen aber eine weiße Gestalt. Wie kann das sein? Es ist möglich, dass eine Art Vorbeeinflussung der Zeugen vorliegt. Früher nannte man den Geist von Urahninnen, die erschienen, um die Nachkommen vor Unglück zu warnen, weiße Frau. Im Laufe der Zeit wurde der Begriff aber für fast alle weiblichen Geister verwendet. Auch die Gräfin wird oft als die weiße Frau von Düsseldorf bezeichnet. Wer nun erwartet, einen weißen Geist zu sehen, könnte alle möglichen hellen Erscheinungen wie Lichtreflexe fälschlicherweise für einen weißen Geist halten. 
Aber was ist mit den Zeugen, die das Gespenst so genau sahen, dass sie sogar Würgemale am Hals erkannten? Diese sollten doch auch in der Lage sein, zweifelsfrei die Farbe des Kleides zu erkennen. Vielleicht erscheint der Spuk aber auch einfach in verschiedenen Formen. Wie dem auch sei, mir ist jedenfalls in dem Turm kein Geist begegnet. Und das Gruseligste, das ich hier erlebt habe, waren die Preise im Museumscafé. Jedoch kann man in Düsseldorf eine andere Art von Gespenstern sehen, wenn man die Augen offen hält. Der Straßenkünstler Pidot hat in den letzten Jahren tausende dieser Pac-Man-Geister in Düsseldorf verteilt.